Olá pessoal, sou Ana Ferrante e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a pintar o nosso espantário com abóboras. Este risco aqui eu ganhei e acabei perdendo o risco, mas eu consegui outro no Google, tá? Eu consegui, eu mudei um pouco o risco e depois eu passo para vocês na minha página, certo? Então vamos lá começar. Nós já pintamos a parte de baixo, agora nós vamos pintar aqui a camisa dele. Para pintar a camisa dele, deixa eu só arrumar a câmera aqui, eu vou começar aqui pela mão dele, para depois a gente pintar a camisa dele. Então, para a mão eu vou usar a cor palha como base. Palha essa cor e vou preencher toda a mão dele. Vou pegar o um pincel maior aqui. Olha, estou pegando a tinta junto com o incolor, tá? E vou preencher toda a mão dele. Pronto, preenchido a mão do, do espantalho, eu vou pegar a cor camurça e vou sombrear a tinta no cantinho do pincel. Olha, eu peguei um pincel menor e venho sombreando algumas áreas. Sempre pouquinha tinta. Entre os dedos dele, olha, eu já venho aqui dividindo, olha, e já sombreando. Vou mesclando as cores. Agora com a cor rústico, é esse tom bem escuro, rústico, eu vou pegar um pouquinho de tinta no cantinho do pincel, vou tirar o excesso na minha bandeja, olha, só estou com o pincel sujo. Eu vou entrar aqui nos cantinhos. E venho, olha, já esfumando essa cor. Sempre pouquinha tinta, é uma cor bem forte, olha. Aqui entre os dedos também. Pronto, fiz essa parte, agora eu vou pegar a cor branco. Com o branco eu vou iluminar. Olha, pouquinho branco no pincel. Eu venho aqui, olha, iluminando. Eu estou iluminando nas áreas que está mais clara. Olha, pouquinha tinta. Vou iluminar aqui, olha, essa parte aqui, para dar um pouquinho de volume. E 
E aqui também, olha. Um pouquinho a tinta. Pronto, feito isso, eu vou na camisa dele. A camisa dele, eu vou usar as cores. Palha. Vou usar a cor rosé, palha e rosé, por enquanto. E mais um incolor. Com a cor palha e o incolor juntos no pincel, eu vou preencher a camisa. Principalmente nas áreas de luz. Preenchi da camisa dele, vou entrar com a cor rosé. Tinta no cantinho do pincel. Eu vou passar aqui, olha, no contorno e já venho mesclando a cor. Eu não coloquei o rosé puro para não ficar muito rosa essa camisa. Ela vai ficar um tom de vermelho desbotado. Venho mesclando as cores. Mesclei as cores, deixando essa parte aqui mais um rosa mais claro. Vou pegar a cor vermelho tomate. Com a cor vermelho tomate no cantinho do meu pincel... Eu venho aqui preenchendo algumas áreas que eu quero mais escuras. Olha, ele não vai ficar um vermelho muito forte. E já vem, olha, puxando aqui para o meio. Deste lado aqui também. Agora eu venho aqui com o um pincel sujo, olha, estou esfumando a minha cor. Vou lavar o meu pincel. Pronto, agora com a cor vinho no cantinho do pincel, bem pouquinha tinta, vamos sombrear, olha. Música 
Estou sombreando com a cor vinho. Um pouquinho a tinta. Este lado aqui também. Pronto, queimei um pouco aquele vermelho. Agora, com o branco, no cantinho do meu pincel, eu vou iluminar as áreas de luz. Olha, pouquinha tinta. Feita essa parte, agora nós vamos para a parte aqui da frente da camisa. Vou novamente preencher com palha mais incolor. Agora, com a cor rosê, eu venho marcando as minhas áreas de sombra e esfumando esse, esse tom aqui. Aqui eu tenho a divisão da camisa. Pronto, deixei um pouco mais claro este lado. Vermelho tomate, bem pouquinho. Quem quiser pode deixar a cor assim só. Também não fica feio. Olha, eu vou colocar aqui embaixo da carinha dele e puxar aqui do lado do suspensor, olha. Embaixo aqui do macacão e atrás aqui do botão. Pronto, agora eu vou entrar com um pouquinho de vinho. Vinho, eu vou entrar aqui embaixo. Embaixo aqui do suspensor dele. E aqui nessa divisa da camisa, olha. Novamente, vinho no pincel, bem pouquinho a tinta. Atrás aqui do botão. Pronto. Agora, com o branco... Eu vou iluminar bem pouquinho, olha, pouquinha tinta, eu vou entrar aqui um pouquinho e vou entrar deste lado, olha. Aqui. 
A outra manga vai ser a mesma coisa, a mesma cor. Agora, para a carinha dele, a carinha dele, nós vamos preencher com incolor mais palha. Incolor e palha juntos no pincel. Deixa eu lavar melhor o pincel, que tá sujo de rosa ainda. Em color e palha juntos, olha, eu venho preenchendo toda a carinha dele. Aqui entre os olhos. Pronto, já preenchi toda a carinha do espantalho. Com a cor camurça, no cantinho do pincel, eu vou marcar algumas áreas que eu quero mais escuras. São as áreas de sombra. Olha, pouquinha tinta. Vou marcar aqui embaixo da palha, olha, embaixo aqui do chapéu. Aproveito também, olha, essa parte aqui é uma fita que amarra o pano aqui da cabeça dele. Então, eu vou preencher com palha para não ficar muito colorido. E vou usar as mesmas cores que eu usei na carinha dele. Agora, eu vou sombrear essa área aqui do olho com a cor camurça. Esta área aqui, olha, e vou puxar para fora. Esta área aqui, e vou puxar para fora, olha. Aqui, e venho puxando. Vou descer aqui um pouquinho no nariz dele. Aqui embaixo, olha, da boquinha dele. Entre os olhos aqui. E aqui embaixo. Venho ajeitando a cor. Vou pôr uma sombra aqui atrás, olha, do ombro dele. E agora, vou esfumar a cor. Esfumei a cor, vou pegar a cor rústico, olha, peguei um pouquinho, vou 
pôr ela aqui na minha bandeja, olha, eu vou entrar só com o pincel sujo. E venho marcando, olha, algumas áreas que eu quero mais escuras. E já venho, olha, mesclando a cor. Neste canto também. Vou colocar um pouquinho aqui e aqui. Vou trocar de pincel, pegar um menor, um pincel menor. Olha, vou entrar com uma pontinha deste lado aqui do olho e vou puxar. Novamente, olha, uma pontinha deste lado aqui do olho e dar uma puxadinha. Vou pôr uma pontinha aqui embaixo do nariz dele e aqui nos cantinhos da boca, sem espalhar muito essa cor, por ser uma cor forte. Eu vou dispor esse risco na minha página para ficar uma pintura legal, vocês ampliam esse risco, ele vai dar em duas folhas de sulfite, tá? O tamanho dele. Agora, com o pincel limpo, eu venho, olha, trabalhando a cor. Aqui, eu vou preencher algumas áreas com camurça, que é a área de sombra. Agora, com rústico, eu vou entrar aqui embaixo, aqui, neste cantinho, nessa outra aqui, laçada da fita, olha, aqui, deste lado aqui da camisa dele, e este ladinho aqui. Pronto. Com a cor branco, bem pouquinho branco no pincel, eu venho aqui, olha, iluminando algumas áreas que eu quero mais clarinhas. Olha, aqui em cima da sobrancelha dele, da pálpebra, né, dele. Aqui na bochecha dele. Este lado aqui. Um pouquinho aqui em cima da boca dele. Vou passar aqui, olha, entre a sombra e a boca dele, olha. Vou pegar a cor tangerina, a cor tangerina, deixa eu abrir um pouquinho mais essa área aqui, com o branco, minha área de luz.
Olha, com a cor tangerina, ela é, ele é um vermelho transparente, querendo puxar para um laranja bem forte. Olha, coloquei a tinta no pincel, tirei a tinta do pincel, vou vir aqui, olha, e vou esfumar a cor em cima do branco. Vem com um pouquinho a tinta. Vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou trabalhar aqui, ó. Opa! Caiu uma gota de água aqui. Novamente, vou pegar tangerina. E venho escurecendo aos pouquinhos. Com o pincel limpo, olha, eu venho aqui ajeitando a tinta. Estou jogando a tinta, olha, para fora. Aqui na boca dele, eu vou preencher com vermelho tomate. Vermelho tomate. Vou aproveitar, olha, vou sombrear aqui um pouquinho com o vinho. Vou pegar uma pontinha de branco e dar aqui um ponto de luz. Para o nariz dele, eu vou pegar... Areia, areia não, palha, mais diluente, olha. Preenchi o meio, agora rosê. Estou preenchendo aqui a lateral, jogando a tinta para o meio, olha. Opa, errei a cor aqui. Vermelho tomate aqui embaixo. Vinho aqui embaixo, um pouquinho só de vinho. Vou limpar o pincel. Uma pontinha de branco. na parte de cima e vou dar aqui um pontinho de luz, olha pincel filete vou fazer aqui, olha, o contorno da boca dele com a cor rústico Vou passar aqui embaixo, olha, do nariz dele. Aqui em volta, olha, do, da carinha dele. Vou pegar novamente meu pincelzinho pequeno. Branco no pincel, eu já estava esquecendo. Olha, vou fazer aqui, ó, o lacinho. E venho aqui iluminando as partes que ficaram claras.
Aproveito o rústico. Venho aqui, olha, faço um contorninho bem fininho. assim, ó. Para fazer os olhos, eu vou esperar secar um pouquinho essa pintura. Bem pouquinho, vou deixar secar. Pincel filete, olha, a cor rústico. Eu vou fazer aqui umas pintinhas. Gente, é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu vou arrumar o risco e já vou colocar na minha página, tá? Vou ficar por aqui e logo mais tem mais um vídeo, tá bom? Esse vídeo vai esse espantalho vai ser pintado em vários vídeos, porque ele é bem trabalhoso. Certo? Por enquanto é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e o carinho de todos vocês. E até o próximo com o nosso espantalho.